Hey mamas and mommies good morning good afternoon and good evening welcome to talarandoi mama ne tirchana tipi alaka ochesano inkendi gor inka kosindi gor inta pandindi edo osu juvinchandi cheetulu chu babu ప్రేమ లేదు ప్రేమ లేదంటారు గోరింటాకు పెట్టుకుంటారు అది సరిగా పండలేదనుకో ప్రేమ లేదంటారు పండిందనుకో ఏమండి సో అందరికీ మామాజ్ అండ్ మామీజ్ అందరికీ మన తెల్లారందోయి మామ కార్యక్రమం స్వాగతం సుస్వాగతం చక్కగా అన్నీ అయిపోయాయి ఏమైపోయాయి ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మళ్ళీ మండే కూడా అయిపోయింది సో నాలుగు రోజులు హాలిడేస్ వచ్చేసాయి థ్యాంక్స్ గివింగ్ డే అయిపోయింది గురునానక్ దినోత్సవం అయిపోయింది ఇంకా ఇంకా కావాలన్నా హాలిడేస్ బా ఇంకొక టూ డేస్ ఉంటే చాలా బాగుంది తెలుసా ఆహా ఇక ఆఫీస్ వద్దు ఏమొద్దు ఇల్లు వద్దు ఏమొద్దు ఓకే సో ముందుగా ఇది కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి ఇది లైవ్ ఆ రికార్డెడ్ అంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇది ఈరోజు ట్వంటీ సెవెంత్ నవంబర్ మండే ఓకే ఇంకొక రెండు రోజుల్లో ఓటు పడబోతుంది అనమాట నా చేతికి ఒక ఇంకు పడబోతుంది ఆ ఇంకు ఇక చెయ్యి రాసి 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 ఈసారి పెట్టేటప్పుడు కొంచెమే అంట సార్ నేను మళ్ళీ మళ్ళీ అయితే రాను ఓటు వేయడానికి ఒక చిన్న డాట్ లాగా పెట్టండి సార్ అది చెప్తానమాట ఎందుకంటే ఈ దీనికోసం నాకు టెన్షన్ అయిపోద్ది ఓకే ఎన్నిసార్లు సబ్బు పెట్టి షాంపూ పెట్టేసి ఇంకేదో రేజర్ పెట్టేసి అది పెట్టి ఇది పెట్టి అయినా కూడా అసలు పోదు అది అది పోకుంటే ఏదో ఒకటి దిగులు నాకు అందుకోసం అని చెప్పేసి చిన్న డాట్ లాగా పెట్టండి స్టైలిష్గా పెట్టండి సార్ చూడడానికి అని చెప్పేసి అలా అడగాలి కొందరు కొందరు ఆ ఈ ఏలు ఎక్కడుందో అక్కడి నుంచి మొత్తం రాసేస్తారు ఓకే అండ్ అలాగే ఎవరికైనా తెల్లమెట్టుకలు వచ్చేసాయి ఎన్నిసార్లు వాళ్ళు డై చేసినా అది చేసినా మొత్తం డై అయిపోతున్నావు మహేష్ గారు అటువంటప్పుడు ఈ కలర్ ఏడు దొరుకుతుందో తెలుసుకొని ఆ కలర్కి మీరు నెత్తిక వేసేసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికల వరకు అలాగే ఉంటారు ఇక అందరు మన దగ్గరే ఉన్నారు కంప్లీట్గా మోడీ గారు అమిత్ షా గారు ఓకే నడ్డా గారు ప్రియాంక గారు రాహుల్ గారు ఓకే అండ్ అలాగే ఇంకా ఇంకా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడే తిసిన వేశారు మొత్తానికైతే హైదరాబాద్ స్టార్ హోటల్స్ అన్నీ కూడా ఫిల్అప్ అయిపోయాయి పెద్ద ఆయన ఎన్నడూ ఎప్పుడు ఏ ఊరికి బాట తెలియని వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు పల్లె బాట పట్టారు ఇప్పుడు అన్ని దారులన్నీ కూడా పల్లె వైపే అవును పల్లెనే గొప్పది వాళ్ళు ఓట్లేస్తే కానీ గెలవనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ప్రతి ఒక్కరు పల్లెలకే వెళ్తారు చిన్న చిన్న ఊర్లోకే వెళ్తారు అంటే వాళ్ళ ఓట్లు గ్రాబ్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అని చెప్పేసి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు కానీ వాళ్ళు చాలా తెలివి కలవాళ్ళు ఓట్లు కొంటూ ఉన్నారు రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు బీరు బిర్యానీ బ్రాండీ బరండి ఏం లాభం రేపటి నుంచి వెళ్ళి వరుసగా త్రీ డేస్ బంద్ మా అను మాకు ఈ విషయం ఎందుకు చెప్పలేదు అని చెప్పేసి మీరు నన్ను అనడానికి వీల్లేదు త్రీ డేస్ బంద్ ఉంటుందట వెళ్ళి తెచ్చేసుకోండి ద్రాక్ష రసాలు బీరకాయలు తెచ్చేసుకోండి ఓకే సో అలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా విలేజ్ బాట పడుతూ ఉన్నారు బహిరంగ సభలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఆ సభలల్లో అల్ల కల్లోలం ఒకటే ఊళ్ళో వాళ్ళు అంటున్నారనమాట ఒకటే ఊళ్ళో ఆ చైర్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు మార్నింగ్ ఒక సభ మళ్ళీ అదే చైర్లు అక్కడే ఉంటాయి మళ్ళీ అదేది ఎవ ఎవరెవరికి గిరాకీ పెరిగింది అంటే టెంట్ హౌస్ వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి గిరాకీ పెరిగింది అలాగే వంటలు చేసే వాళ్లకు విపరీతమైనటువంటి గిరాకీ పెరిగింది ఈ జెండాలు కట్టెలు అవన్నీ కూడా తయారు చేసే వాళ్ళకి ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వాళ్ళకి అండ్ అలాగే చేనేత కార్మికులు వీళ్ళందరికీ కూడా గిరాకీ పెరిగింది ఒక ఇంట్లో నాలుగు ఓట్లు ఐదు ఓట్లు పది ఓట్లు ఉన్న వాళ్ళు చక్కగా ఒక మంచి చిన్నపాటి కారు కొనుక్కోవచ్చు 
అలా నాయకులు చెప్పే మాటలకు ప్రలోభ పడిపోయి మీరు ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఓటేసి మీ ఓటును మీరు కరెక్ట్గా సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే మీకు ప్రశ్నించే అధికారం లేదు ఎమ్మెల్యే గారు ఈ రోడ్డు బాగలేదండి ఇక్కడ స్కూల్ ఉంది ఇక్కడ స్పీడ్ బ్రేక్ లేదు అండ్ అలాగే గుంతలు గుంతలుగా ఏర్పడుతుంది వెహికల్స్ వచ్చేసి చిన్నపిల్లలందరూ కూడా పడిపోతున్నారండి మేము ఎన్నిసార్లు చెప్పాలండి ఇక్కడ వీధి లైట్లు సరిగా లేవండి చిన్నపిల్లలు ఈవినింగ్ టైంలో మార్నింగ్ టైంలో వస్తూ ఉన్నారు ట్యూషన్కి వస్తూ ఉన్నారు కుక్కల బెడదా ఉంది కుక్కలన్నీ కూడా కరుస్తూ ఉన్నాయి దీన్ని పట్టించుకునే నాథుడే లేదు వర్షం పడగానే ఇమ్మీడియట్గా వాటర్ ఫామ్ అయిపోతున్నాయి దాంతో దోమలు వచ్చేస్తున్నాయండి మలేరియా ఆ ఫీవరు ఈ ఫీవరు రకరకాల ఫీవర్స్ వస్తున్నాయండి ఎవరండి పట్టించుకునే వాళ్ళనే ఆ ధైర్యం మనం అంతా కూడా మనం కోల్పోతాం అనమాట అందుకోసం ఒక మంచి నాయకుని ఎన్నుకోండి ఎలా ఉండాలంటే ఒక అందమైన విలేజ్ మంచిగా చెరువు ఆ చెరువులో ఈ చేప పేరు ఏంటి చేప పేరు ఏంటి కొరమటల అరే కొరమటలు ఉండాలి ఆ చేప ఆ చెరువులో మొత్తం హాయిగా సో జాలరు వాళ్ళకి చక్కగా హాయిగా ఉండాలి ఎందుకంటే మనం గ్రామ ఫస్ట్ గ్రామాల్లోకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఫస్ట్ మనకు కనిపించేది చెరువు కాబట్టి చెరువు గురించి చెప్పాను ఆ చెరువుకు ఆనుకొని మిగతా ఉన్నటువంటి భూములన్నీ కూడా సస్యశ్యామలం కావాలి అందరికీ డబ్బులు రావాలి యూరియా రేట్లు చాలా తక్కువ అయిపోవాలి పండించిన పంటకి గిట్టుబాటు ధర రావాలి రైతులకు రావాల్సినటువంటి సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా వచ్చేయాలి సంక్షేమ పథకాల గురించి మాట్లాడుతున్నాం అలాగే ఇక ఊరు స్టార్ట్ అయిపోగానే మనకు చిన్న చిన్న గుడిచెలు కనబడతాయి ఆ గుడిచెలు కనబడకూడదు మంచిగా డబల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కనబడాలి ప్రతి ఒక్కరింట్లో మంచిగా ఈ అంటే మరుగుదొడ్లో అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు అటువంటివి ఏం లేవు ఎవరింట్లో వాళ్ళు చాలా నీట్గా చేసుకుంటున్నారు అలాగే కుల వృత్తుల వాళ్లకు మంచి ప్రోత్సాహం లభించాలి కుల వృత్తి ఏ కుల వృత్తి అయినా కూడా వాళ్లకు మంచి ప్రోత్సాహం లభించాలి చిన్నపిల్లలందరికీ ఒక మంచి స్కూల్ సరస్వతి శిశు మందిర్ లేకుంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్స్ అవన్నీ కూడా రావాలి రోడ్లు అన్నీ కూడా చాలా బాగుండాలి వీధి లైట్లు బాగుండాలి ఇంటింటికి నల్లా రావాలి ఓకే అండ్ అలాగే డ్రైనేజ్ కూడా నీట్గా ఎప్పటిదప్పుడు చాలా మంచిగా ఉండాలన్నమాట ఓకే అలాగే ఇక మహిళలకు అంగన్వాడీ మహిళలందరికీ కూడా వాళ్ళకు జీవనోపాధి కోసం వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు ఒకటి చేసుకోవాలి గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి యువకులకి ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ బీటెక్ అవన్నీ చేశారో వాళ్లకు వాళ్ళ దగ్గరగా ఉద్యోగాలు రావాలి టీచర్ ఉద్యోగం కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకు టీచర్ ఉద్యోగం రావాలి అలాగే పోలీస్ ఉద్యోగం ఎవరికైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్లకు రావాలి ఓకే ఇక వృద్ధులకు వృద్ధాప్య పింఛన్లు కావాలి మహిళలకు సపరేట్గా కావాలి రైతులకు రుణమాఫీలన్నీ కూడా చేసి మళ్ళీ కొత్త రుణాలు ఇచ్చే వాళ్ళకు కావాలి మనకు ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి అందరికి వికలాంగులకు చేయితనివ్వాలి వితంతువులకు చేయితనివ్వాలి ఆ ఊరు మొత్తం తీసుకుంటే అన్ని రకాలుగా అటు విద్యుత్ పరంగా కానీ ఇటు ఉపాధి పరంగా కానీ ఇటు విద్యా పరంగా కానీ అటు వైద్య పరంగా కానీ ప్రతి గ్రామానికి ఒక అంబులెన్స్ కావాలి ప్రతి గ్రామానికి ఒక చిన్నపాటి ఒక క్లినిక్ కావాలి విలేజ్ క్లినిక్ ఒకటి కావాలి ఓకే అండ్ అలాగే రోడ్లు బాగుండాలి అన్నీ గ్రామానికి వెళ్తే ఆహా ఏమయ్యా ఇంత బా అలాగే గ్రామాల్లో వైన్ షాప్స్ ఉండకూడదు ఓకే ఇంకా బ్యాంక్ లోన్ సదుపాయం అవన్నీ కూడా కావాలన్నమాట ఇవన్నీ ఇచ్చే ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందా అంటే సంక్షేమ పథకాలు మాత్రమే మనకి ఇవ్వాలి నేను ఈరోజు సభాముఖంగా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కోటి రూపాయలు ఇద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను ఏరా డబ్బులు ఇచ్చాను కదరా చెప్పట్లు కొట్టరే ఒక్కొక్కరికి కోటి రూపాయలు ఒక్కొక్కరికి ఎకరం భూమి ఇద్దామని చెప్పేసి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను అండ్ అలాగే అందరికీ కూడా ఇల్లులు కట్టిస్తా అని చెప్పేసి నేను శబ్దం చేస్తూ ఉన్నాను సరే అని చెప్పేసి ఒక్కొక్కరికి కోటి రూపాయలు ఇస్తుండ కదా అని చెప్పేసి అందరు దన్ 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 మామా మహేష్ రేడియో గుర్తు మీద గుర్తులకు గుర్తుంచుకో రేడియోను గుర్తుంచుకో గుద్దేశారు అప్పుడు 
అత్యధిక మెజార్టీతోనే గెలిశాను నేను బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థులు కూడా గెలిచారు గెలిచిన తర్వాత ఇక ప్రమాణ స్వీకారం వేలాది మంది పబ్లిక్ అక్కడ అందులో మీరు ఎక్కడో దగ్గర మొదలు నుండి నన్ను చూస్తూ ఉన్నా నాకు తెలుసు నాకు తెలుసు మీరు చూస్తారు నన్ను చూస్తూ ఉంటారు మీరు అరే వీడిని రంగు విని రంగు రాయని వదిలిపెట్టుకున్నానే కానీ వీడు వజ్రం అని చెప్పేసి నేను గమనించకపోయాను ఈరోజు వాడు నా వాడైతే హాయిగా నేను సీఎం వైఫ్ అయిపోయేవాడు గవర్నర్ గారు మామా మహేష్ గారిని ప్రమాణ స్వీకారానికి రావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నావు అనగానే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా చెప్పాలి వీళ్ళలో మామా అనగానే ఏగా చెప్పట్లు మామా మహేష్ అనే నేను ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నాను నేను మేనిఫెస్టోలో ప్రకటించినటువంటి సంక్షేమ పథకాలు వంద శాతం అమలు పరుస్తానని నేను ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే భరోసా ఉందో అవన్నీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి చేరేలా ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నానని అలాగే ప్రతి విలేజ్లో రోడ్లు ఏర్పాటు చేస్తానని నేను ప్రమాణం చేశాను నన్ను మీరు ఎన్నుకున్నారు ఫస్ట్ దాని మీదే ఫైల్ ఫైల్ మీద సంతకం చేస్తూ ఉన్నాను బేబీ ఆ ఫైల్ తీసుకుని రా ఈ బంగారం ఫైల్ కాదు ఆ ఫైల్ తీసుకుని ఈ మీకు చాలా తొందర నేను ఏమైతే హామీలు ఇచ్చానో ఆ ఫైల్ తీసుకుని రా అంటే ఆమెకు నేను నీకు వడ్డానికి చెప్పిస్తే నేను నీకు ఏడు వరాలు నగలిచిన ఆ ఫైల్ తీసుకొని వచ్చింది ఇదే ఇదే వద్దు అనేది నేను సరే అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మామ మహేష్ గారు మీరు ఒక్కొక్కరికి కోటి రూపాయలు ఇస్తా అన్నారు సార్ ఎట్లా ఇస్తారు సార్ కోటి రూపాయల గుద్దుడే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ జింబాంబే గుద్దండ్రా మీరేం చేస్తారో నాకు తెలియదు నాకు ఐదు రోజుల్లో ఐదు వేల కోట్లు కావాలి నాకు ఎన్ని ప్రింటింగ్ ప్రెస్లు ఉన్నాయి అన్ని ప్రింటింగ్ ప్రెస్లోకి మన నోట్లు గుదేసిమని చెప్పండి అనగా అందరూ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ వాళ్ళు ఓకే అన్నారు డబ్బులను ఒక దగ్గర పెట్టుకున్నాను ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క కోటి రూపాయలు ఇచ్చేశాను ఇచ్చేసిన తర్వాత చక్కగా కెమెరా ఓ చిన్న ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎండిపోగానే అలా భార్య అంటుంది ఏమండి నిజంగా చాలా గొప్పవాడండి ఆయన మామా మహేష్ గారు కోటి రూపాయలు ఇచ్చారండి ఈ కోటి రూపాయలతోటి మీరు ఒక రెండు మూడు కోట్లు కొనుక్కోండి నాకు ఒక రెండు మూడు శారీస్ తీసుకో బంగారం తీసుకోండి సరిపోదాంపా అని చెప్పేసి షాప్లోకి వెళ్ళేసి కొనిచ్చాను అయిపోయింది షాప్ అతనికి కూడా కోటి రూపాయలు వచ్చాయి ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరి దగ్గర కోటి రూపాయలు టీ అమ్మేవాడికి కూడా కోటి రూపాయలు వచ్చేసాయి వస్తే వాడు టీ ఎందుకు అమ్ముతాడు ఇంత చిన్న లాజిక్ ఎలా మర్చిపోయారా అందరి దగ్గర డబ్బులు ఉన్న డబ్బులు ఉన్నప్పుడు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు కిరాణా షాప్లు ఏవి హోటల్స్ ఏవి వైన్ షాప్లు ఏవి చికెన్ షాప్లు ఏవి హే నా దగ్గరే కోటి ఉన్నాయి గీ కడ చెక్కిన వాడు అంతా రా ఇప్పుడు దాని బూరు వీకి కట్ చేసి తిందామంటే చికెన్ లేదు ఇన్ని రోజులు కలకలలు ఆడుతున్నటువంటి షాపులన్నీ కూడా లేవు బంద్ చేసుకున్నారు అందరూ తర్వాత ఏమైపోయింది ద్రవ్యోల్బణం వచ్చేసింది ఫస్ట్ ఒక ఛాయ్ కావాలంటే యాభై లక్షలు అన్నారు వాయపా ఒక ఛాయ్ కావాలంటే యాభై లక్షలు తర్వాత ఒక ఛాయ్ కావాలంటే కోటి రూపాయలు ఒక చికెన్ తెచ్చుకుందాము కేజీ చికెన్ తెచ్చుకోవాలి అనుకుంటే పది కోట్లు ఇవ్వాలి అక్కడ ఆగమాగమైపోయింది అస్తవ్యస్తమైపోయింది ఎవడు ఏ ఆధీనంలో లేడు 
ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి డబ్బులు ఏమైపోతున్నాయి డబ్బులు ఆ డబ్బులు ఎలా వాడాలో తెలియదు లాస్ట్కు ఇట్లా కాదు అని చెప్పేసి కోటి రూపాయల నోటు ముద్రిచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు ఛాయకి మూడు కోట్లు కావాలనగానే టక్కున పర్సులో నుంచి ఒక మూడు నోట్లు తీసిస్తే మూడు కోట్లు ఇస్తే వాడు మనకు ఛాయ ఇస్తున్నాడు ఇక బంగారం కొనడానికి పోతే రెండు మిలియన్స్ అయితే నీకు ఒక తులమో రెండు తులాలో వస్తుంది కన్ఫ్యూజ్ ఉచితం 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 ఒక్కొక్కరికి కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయలు కోటి రూపాయలు అన్నారు ఆగమైపోయింది అస్తవ్యస్తమైపోయింది ఆర్థిక ఆర్థికంగా కంప్లీట్గా అసలు ఏమైపోతుందో తెలియనటువంటి పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు ఏదో ఒక దారి మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంది ఆ దారే యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వాళ్ళు ముందుకొచ్చారు జింబాంబే దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బులన్నీ కూడా తీసుకొని అక్కడ డాలర్ ప్రవేశపెట్టారు ఇప్పుడు మెల్లగా కుదుట పడుతూ ఉంది ఓకే ఇలా ఉచితంగా పథకాలు ఇస్తూ 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 పోతున్నారు తప్ప ఇప్పుడు కూడా మనకు వచ్చే డబ్బులన్నీ మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము మన సంక్షేమ పథకాలకు మనం ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాము ఒక్కొక్కరికి బస్సులో ఫ్రీ అని చెప్పేసి అంటే రావాల్సిన డబ్బులు అన్నీ కూడా ఇప్పుడు వస్తే ఆ ఎంప్లాయీస్కి బస్సు కండక్టర్లకి బస్సు డ్రైవర్లకి బస్సు డిబో వాళ్ళకి బస్సు డిబో మేనేజర్లకి ఊడ్చే వాళ్ళకి వాళ్ళకి వీళ్ళకి డబ్బులు కావాలనా వద్దా మరి నువ్వు ఉచితంగా బస్సు టికెట్ ఇస్తా అంటే ఈ ఎంప్లాయీస్ల పరిస్థితి ఏంటి డబ్బులు ఎక్కించలు తీసుకొని రావాలి ట్యాక్స్ ఎంతమంది కడుతున్నారు ప్రశ్నార్థకం ఓకే సో ఇలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఎదురవుతున్నాయి కాబట్టి ఉచిత పథకాలు ఉచితంగా ఇస్తే మన బతుకులు మనమే ఖరాబు చేసుకున్న వాళ్ళం అయిపోతాము ఓకే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఈ ఉచితాలు ఆపేసి అభివృద్ధి వైపు చేసి అభివృద్ధి చేసి చూపించేసి తర్వాత మెలమెలే మెలమెలగా సంక్షేమ పథకాలు అంటే లేని వాళ్లకు మనం సహాయం చేయడం ఎప్పుడో మనం ముందుంటున్నాం నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ప్రతి ఒక్కరికి సో నా తెలిసి తెలియని రాజకీయ జీవితం అంతా జింబాంబే టైప్ అయిపోయింది తర్వాత ఒక లీటర్ పాలు తెచ్చుకుందామని చెప్పేసి పాల కోసం పోయినా పోతే ఏమండి ఒక పాల ప్యాకెట్ ఎంత అన్నాను ఒక పాల ప్యాకెటు యాభై కోట్లు అన్నారు ఎవడు చేసింది వాని నెత్తి మీదకే వస్తుంది యాభై కోట్లు పెట్టి ఒక పాల ప్యాకెట్ తెచ్చుకొని అందులో షుగర్ వేసుకొని అందులో టీ పొడియో కాఫీయో నెస్లే బ్రో ఏదో ఒకటి వేసేసుకుంటాను బ్రో కానీ పాలు ఎంతవరకు సరిపోతున్నాయి నూట నలభై నుండి నూట యాభై కోట్ల జనాభా మరి అన్ని గేదెలు ఉన్నాయా మన దగ్గర అన్ని ఆవులు ఉన్నాయా అన్ని పాలు వస్తున్నాయా విలేజ్లో పదివేల మంది విలేజ్లో ఉంటే కేవలం వంద మంది మాత్రమే పాలు పోస్తున్నారు సెంటర్కి మరి మిగతా పాలు ఎక్కడి చెల్లి వస్తున్నాయి నో ఐ డోంట్ వాంట్ సే ఎనిథింగ్ అబౌట్ దట్ మేద్ ఎందుకంటే ఈరోజు జాతీయ పాల దినోత్సవం కాబట్టి మీ అందరికీ జాతీయ పాల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము పాలు నాకు ఇప్పటికీ కొంచెం కష్టం పాలల్లో కాఫీ టీయో ఇస్తే కానీ చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్ళి బోల్డ్ అంటే పాలు ఉంటుండే మా ఇంట్లో కానీ నాకు పాలు తాగాలంటే అదేదో అనిపించేసేది అనమాట పాలు బ్రెడ్డు పాలు బ్రెడ్డు పాలు బ్రెడ్డు ఏ మనం హాస్పిటల్లో ఉంటున్నాం కదా సో అందరికీ కూడా జాతీయ పాల దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ అండ్ అలాగే బప్పి దాదా ఆయన బప్పి లహరి అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి అలా ఒక ఒక రూపం అలా స్టైల్గా పైకి దువ్వేసి చాలా కాస్ట్లీ అద్దాలు పెట్టేసి ఈ చేతికి ఒక పది ఉంగరాలు ఈ చేతికి ఒక పది ఉంగరాలు మెడలో బోల్డ్ అని గోల్డ్ బ్రేస్లెట్స్ ఇవన్నీ వేసుకుని ఒక రూపం కనబడుద్ది ఎందుకు 
అంటే ఆయనకు బంగారం అంటే వ్యామోహం కాదు బంగారం అంటే పిచ్చి అని కాదు యాటిట్యూడ్ అంతే అది అందుకోసం లేడీస్కి కూడా బంగారం అంటే పిచ్చి ప్రాణం అన్నీ ఉంటాయి మగవాళ్ళు వేసుకున్నారంటే ఏదో హుందా తనానికి అలా వేసుకుంటారు బట్ ఆడవాళ్ళు కూడా హుందా తనానికి వేసుకుంటారు బప్పీ లహరి అనగానే గుండెల నిండా బంగారం కనబడుతుంది అనమాట వాళ్ళు ఆవిడ పేరు కూడా బంగారం అయితే ఇంకా ఎదిరిపోతుంది గోల్డీ అని చెప్పేసి పిలిచేవాడు బట్ బప్పి దాదా స్వరపరిచినటువంటి ఎన్నో నాకు ఏంటంటే డ్రమ్స్ ఈ తబలా ఇవన్నీ కూడా నేను చాలా క్వీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను ఆయన ఎలా కొట్టాడు ఏంటి సాక్సోఫోన్ ఏంటి ఇదేంటి అదేంటి హార్మోనియం ఎలా వాయించారు ఇది కరెక్ట్ బీటేనా అది ఇది అని చెప్పేసి ఈ మధ్య కొంచెం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి ట్రై బంగారం కదా కొంచెం తాగే ఏం కాదు ప్లీజ్ ప్లీజ్ తాగే కొంచెం తాగే ఏం కాదు కొంచెమే నిమ్రసం నిమ్రసం కాదు పాలతి రోజు కదా పిల్లకు పిచ్చి ఎక్కింది నిమ్మరసం తాగించానా వెర్రికి కిర్రెక్కింది పిల్లకు పిచ్చి ఎక్కింది నిమ్మరసం తాగించానా ఈ పద ప్రయోగం ఎక్కడిది అంటే డెఫినెట్గా డాడీదే సమస్య లేదు ఓకే వేటూరు గారు రాసినటువంటి ఈ పాట గ్యాంగ్ లీడర్ చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట మీరు విన్నారు రచన వేటూరి అండ్ అలాగే రచన భువనచంద్ర గారు ఇద్దరు కలిసి రాసినటువంటి పాట గానం ఎస్పీ బాలు గారు అండ్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ చిత్రమ్మ గారు ఓకే అయితే ఇందులో మనం చాలా ఈజీగా అనలైజ్ చేయొచ్చు ఓకే ఇందులో భద్రాచలం కొండ సీతమ్మవారి దండ కావాలా నీ కండా దండ అనేది డెఫినెట్గా భువనచంద్ర గారు రాసుంటారు ఇందులో అండ్ అలాగే దమ్ దమ దమ్ దుప్పెట్లో ధన్ ధన ధన్ దూరేసి ఫట్ ఫట వన్ బజ్జోవమ్మో జమ్ జమ జమ్ ఏ పిల్లో కస్ కస కస్ ముద్దెట్టి చమ్ చమ చమ్ పోతుందమ్మో ఇది డాడీ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఓకే జస్ట్ కిడింగ్ అండి ఏం లేదు నాకు ఇద్దరు ఇవ్వాలంటే చాలా ఇష్టం సో ఈరోజు ప్రపంచ పాల దినోత్సవం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా పాలు తాగుతారు నో ప్రాబ్లం ఓకే కానీ డ్యూ యూ నో దట్ అండి మనం తినే పాలు కూడా ఒకటి ఉందండి తినే పాలు అండ్ అలాగే ఈ ప్రపంచంలో మాట్లాడే జంతువులు అంటే మాట్లాడే ఒక వరం దేవుడు ఎవరికి ఇచ్చాడు అంటే మనుషులకే ఇచ్చాడు అండి అండ్ మిగతా అరుస్తూ ఉంటాయి వాటి వాటి సంకేతాలు ఇస్తూ ఉంటాయి పక్షులు అయితే ఒక రకంగా పాములు అయితే ఒక రకంగా కప్పలు అయితే ఒక రకంగా మూగ జీవాలు అయితే ఒక రకంగా ఆవు బర్రె అండ్ అలాగే రకరకాలుగా ఉంటాయి అనమాట కానీ మాట్లాడే అవకాశం కొద్దిగా ఇచ్చారనమాట అయితే ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునేది ఏంటంటే మాట్లాడే పాలు కూడా ఉన్నాయండి పాలు మనకు మనం మాట్లాడవచ్చు అనమాట పాలతోటి అలాగే తినే పాలు కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట మరి చాలామంది పాలు తాగుతారు కదా మహేష్ గారు మరి తినే పాలు ఏంటండి అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను తాగకుండా తినే పాలు ఒకటి ఉంది మాట్లాడే పాలు కూడా ఒకటి ఉంది ఇంటికి అదేంటో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే అండ్ అలాగే ఇక చాలా అంటే చాలా విషయాలు మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈరోజు ఎవరైతే పెళ్లి రోజు జరుపుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నుండి సో ఏంటి మధ్యలోనే ఏదో మ్యారేజ్ డే జింగిల్ వేసావు అంటే నువ్వు మ్యారేజ్ డే జింగిల్ కోసం ఏదో మాట్లాడుతున్నావు కదా మహేష్ అంటే డెఫినెట్గా తన కూతురు వివాహానికి ఆకాశం అంతా పందిరి వేయలేదు కానీ ఆకాశంలోనే పెళ్లి చేశాడు ఓ వ్యక్తి యుఏఈకి చెందినటువంటి భారత వ్యాపారవేత్త దిలీప్ పోష్లి తన కూతురు నిధి పోష్లి వివాహాన్ని హృదేశ్ సైనానితో ఘనంగా జరిపించారు ప్రైవేట్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ సెవెన్ ఫోర్ సెవెన్లో విహరిస్తూ మూడు గంటల పాటు ఈ వేడుక కొనసాగింది ఈ కార్యక్రమానికి దాదాపు మూడు వందల యాభై మంది అతిథులు కూడా హాజరయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో దిలీప్ కూడా ఎయిర్ ఇండియా విమానంలో పెళ్లి చేసుకోవడం విశేషం సో ఫస్ట్ ఆయన వాళ్ళ నాన్నగారు ఫ్లైట్లోనే పెళ్లి చేశాడు దిన దిన అభివృద్ధి చెంది ఇప్పుడు ఆయన యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఎమిరేట్స్లో ఎమిరేట్స్ అయినా యూఏఈ ఓకే యూఏ అంటే దుబాయ్ అండి అవి 
సో అక్కడ బాగా డబ్బులు సంపాదించాడు ఫ్లైట్లో ఒక ఫ్లైట్ తీసుకున్నాడు ఆ ఫ్లైట్లో మూడు వందల యాభై మంది కూర్చునేలేక ఫ్లైట్లో మంచిగా ఘనంగా పెళ్లి చేశారు ఫ్లైట్లోనే భోజనాలు ఫ్లైట్లోనే అక్షంతలు అవన్నీ కూడా వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ అక్షంతలు వేశారు ఒక అమ్మాయికి ఆకాశం అంతా పందిరేయాలి అబ్బుదేవ్ అంతా ఏదో చేయాలి అని చెప్పేసి అంటారు కదా వాళ్ళ నాన్నగారు వాళ్ళ కూతురు మీద ఉన్నటువంటి ప్రేమను ఆ విధంగా తెలియజేసుకున్నారు డెఫినెట్గా నాకు కూడా పాపను బాబు పుడుతుంది ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత నా బిడ్డ పెళ్ళి కూడా ఫ్లైట్లోనే చేస్తాను అండ్ ఎవరో రెడీగా ఉన్నట్టు నన్ను మాట్లాడడానికి నమస్తే అండి ఏం పేరు మీ పేరు మీ పేరే తదాస్తా ఎలా ఉన్నారండి నల్లి గారు చాలా బాగున్నానండి చాలా సంతోషంగా ఉంది మీ మాట వింటూ ఉంటే అసలు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అసలు మామగారు లైవ్ అయినా అనుకుంటా ఉన్నాను ఇప్పుడు దాకా ఓకే సిగ్నల్ సరిగ్గా లేదు నా దగ్గర సో వెయిట్ చేశాను సరే చూద్దాం అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుందాం అనుకున్నాను వచ్చేసాను అంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఏం చేసినా కూడా మన ఇంటికి వచ్చేసి వేడి వేడి అన్నము చేపల పులు చేసుకుని తింటే ఈ ప్రపంచంలో ఏది ఆనందం ఇవ్వదండి నల్లి గారు సాంబార్ వేడి వేడి సాంబార్ వేస్తే చాలండి గుట్ట గుట్ట తినేస్తుంది చాలా అల్ప సంతోషం మా అమ్మగారు మీరు గుట్ట గుట్ట తినేస్తే మన ఇంట్లో కష్టం కదండి గుట్టలు గుట్టలు తినేస్తే అంటే మనం చేసిన సాంబారు మూడు రోజులకి సరిపడా గుట్ట గుట్టనా గుట్ట గుట్టనా గుట్ట గుట్ట పెద్ద దబరకి పెట్టేస్తాం ఒక పెద్ద గుట్టనే లేపేస్తారు మీరు మంచి పాట వినిపించారు టప్పు 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 వరి అనుకొని నాకు నచ్చిన పాట బీలహర్ గారి పుట్టినరోజు కదా ఆయన అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అవునండి నాకు కూడా అండి ఎక్కువ చిరంజీవి గారి పాటలన్నీ ఆయన అనుకుంటా కదండి ఇప్పుడు ఏం సెర్చ్ చేసినా కూడా బీలహర్ అనే సాంగ్స్ అని కూడా నీకు డ్రమ్స్ సౌండ్ తబలా సౌండ్ ఇవన్నీ కూడా చూసి మనం చెప్పేయచ్చు అండి ఏదైనా ఒక పాత పాటలో డ్రమ్స్ హైలైట్ అవుతున్నాయి తబలా అద్భుతంగా వాయిస్తున్నారు డ్రమ్స్ అని ఆ సౌండ్ వస్తుందంటే హే బఫీ గారు కదా అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు మనం అయితే మా అమ్మగారు మీరు పాలు అన్నారు కదా ఆ పాలు ఏమోనండి తినే పాలు అంటే ఏంటి తినే పాలు అని అడిగినట్టున్నారు క్వశ్చన్ అవును సరే 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 తినే పాలు అంటే ఆ పాలు ఇదివరకు ఎప్పుడో బలపాలు అని కూడా ఎవరో చెప్పారు బాబోయ్ బలపాలు కూడా అనిపించింది మేమైతే ఆపాల వరకు ఆగిపోయారండి ఆపాలు అంటే ఏంటది ఆపాలు అంటే కేరళ వాళ్ళు దోశలు అనమాట చిల్లులు చిల్లులు చిల్లులుగా పడతాయి దోశలు ఇలా లేస్ వచ్చేస్తాయండి ఆపాలు అంటారు కేరళ వాళ్ళు అట్లు అనేది అంటారండి అట్టు అంటారు పొలట్ లాగే ఉంటాయండి అవి కూడా అంటే ఇప్పుడు అవి ఎట్లుంటాయి అంటే ఎట్లా చెప్పాలి నీకు నీరు దోశ అనేది అంటారు కదా అట్లా చిన్నప్పుడు జాలి బని అని వచ్చేదండి తెల్లటి జాలి బనీలు వచ్చేటి ఇది అంత ఏంది బనీ లేకుండా నాకు ఏం వద్దనేది నేను అంతే కదా అసలు ఎందుకు వేసుకుంటారు అలా నాకు అర్థం కదా అలా అంటే ఇప్పుడు వేసుకోవడం మానేచ్చు కదా మా నీళ్ళు యా అప్పుడు అవి సో ఎలా ఉన్నారు మీ పిల్లలు అందరు కూడా బాగున్నారా అందరం బాగున్నాం అండి చాలా బాగున్నాము కాకపోతే ఈ మధ్య నాకు చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అయిపోయింది ఇంకా పదిహేను రోజులు అయిపోయింది ఇంకా వచ్చేసానండి హైదరాబాద్ లో ఉన్నాను అక్కడి నుంచి వచ్చేసాను మా నెల్లూరుకి ఓకే తర్వాత మా అమ్మగారు షో వింటున్నాను ఇప్పుడే కొంచెం రిలాక్స్ అయిపోయాను అండి మర్చిపోతున్నాను ఇప్పుడిప్పుడే అన్ని మర్చిపోవాలండి కాలము చాలా గొప్పదండి అవునండి ఎంతటి గాయాన్ని అయినా కూడా డెఫినెట్ గా మానుస్తుందండి అందుకోసమే మనకి ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనం తొందరపడకుండా ఏం చేయకుండా కరెక్ట్ గా ప్లానింగ్ తో చేస్తే ఏదన్నా సమస్య వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం టెన్షన్ పడి ఏదో 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 చేయొద్దు అవునండి అట్లా అదే ఒక పెద్ద మంత్రం అంట ఈ టైం ఇలాగే ఉండదు ఈ రోజు ఇలాగే ఈ టైం ఇలాగే ఉండదు మార్పు అనేది ఒక పెద్ద మంత్రం అంట మనకి ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా 
అలాగే ఆనందం మనకి అదృష్టం కలిసి వచ్చినప్పుడు కూడా అలాగే రాసుకోవాలి ఈ రోజు ఇలాగే ఉండదు అని అంటే ఇది అశాశ్వతము అని చెప్పి దేనికి ఫీల్ అవ్వకూడదని ఒకటే ఒక మంత్రం అనమాట మన మానవులందరికీ ఈ రోజు ఇలాగే ఉండదు ఈ టైం ఇలాగే ఉండదు అని అంటే మనకి కలిసి వచ్చినప్పుడు పొంగిపోకూడదు మనకి దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కురింగిపోకూడదు ఎంత బాగా చెప్పారు మీరే ఇంత బాగా చెప్తున్నారు మీకేం సమస్యలు ఉన్నాయండి ఎస్ మా మగారు ఒక ఆయన జోక్ చెప్తా వినండి ఒక ఆయన పల్లెటూరు ఆయన కొడుకు పట్టణంలో చదువుకుంటే ఆ కొడుకుని చూడ్డానికని వెళ్తాడు వాళ్ళ నాన్న వచ్చాడు కదా అన్ని చూపించాలని నాన్న ఈ హైదరాబాద్ ఇలా ఉంటది నాన్న ఆయన అన్ని తిప్పి హోటల్ కి తీసుకొస్తాడు కూర్చుంటాడు అక్కడ చూసి తింటా ఉంటే ఆ ఎస్కలేటర్ మీద అలా పైకి వెళ్ళిపోయి కిందకు రావడం అన్ని ఆశ్చర్యంగా చూస్తాడు తింటరా బాబు దానికి అదే పైకి వెళ్ళిపోతుంది దానికి అదే కిందకు వచ్చేస్తుంది అక్కడ కూర్చొని తింటే దాన్నే గమనిస్తుంటే ఒక ఆవిడ ఒక నలభై సంవత్సరాలు ఆవిడ ఇలా పైకి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడి నుంచి పదహారేళ్ళ అమ్మాయిలో కిందకు వచ్చేస్తుంది బెత్తరపోయి చూస్తాడు పల్లెటూరు కదా సదియా ఒరే యాభై ఏళ్ళు ఎవరు పైకి వెళ్ళింది పదహారు ఏళ్ళు ఎవరు కిందకు వచ్చింది తస్సదియా ఈ అమ్మని తీసుకొచ్చి ఎక్కించేస్తుంది బాగుందండి మీరు అంటే ఆ జోక్ కంటే బాగా మీరు ఒక రకమైనటువంటి నేనేం చెప్పలేదండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ హ్యాపీ గుడ్ డే కన్ఫ్యూజ్ లో మేడం అనేసి నలుని గారు కన్ఫ్యూజ్ లో ఉన్నాను మేడం అనేసారు ఏం చేద్దాం పరిస్థితి రాడ ఉంటే ఒక్కొక్కసారి హలో 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 హాయ్ నమస్తే శకుంతల శకుంతల గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి శకుంతల గారు చెప్పండి సార్ సో మనము తాగే పాలు ఏంటి మనం తినే పాలు కొన్ని ఉన్నాయి తినే పాలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇంతకు ఏంటా పాలు అని అడుగుతున్నానండి మురిపాలు మురిపాలు మనం తింటామా తింటాము అనుకోవాలి అనుకోవాలి నెక్స్ట్ బపిలహార్ గారిది ఒక మంచి పాట చెప్పండి మీకు నచ్చినటువంటిది మేడం సార్ ఏమండి చూడలేదండి తెలీదు చూడలేదు ఆ పాటలో ఓకే సో మీకు తెలియదు అనమాట సో మరేంటి ఈరోజు మామా షోలో నేను ఒక రెండు క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది మనము తినే పాలు ఒకటి ఏంటి అలాగే మాట్లాడే పాలు కూడా ఒకటి ఉంది ఏంటని అడుగుతున్నానండి బాగా రేడియో సౌండ్ హలో హలో మ్యామ్ సరే ఇప్పుడు ఏంటి మామా షోలో మీరు ఒక కవిత ఏమన్నా వినిపిస్తున్నారా లేదంటే జోక్ ఏమన్నా చెప్తారా కొద్దిగా రేడియో సౌండ్ తక్కువ పెడతారా ఏంటి నాతో మాట్లాడేటప్పుడు ఏంటంటే దాన్ని కొంచెము రిఫ్రెష్ చేయాలి యాప్ ను అప్పుడు ఏంటంటే ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు చక్కగా నీట్ గా వినబడుతుంది ఓకే మరి కార్తీక పౌర్ణమి స్టార్ట్ అయిపోయింది అందరు కూడా చాలా చక్కగా మా కాలనీలో అక్కడిక్కడ పిల్లలందరూ కూడా టెంపుల్స్కి వెళ్తున్నారు మంచిగా ఉపవాసాలు చేస్తూ ఉన్నారు నా కోసం ఎవరు ఎక్కడ ఏ పూజలు చేస్తున్నారో ఏ ఉపవాసాలు చేస్తున్నారో తెలియదు చేస్తున్న వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్పండి ఒక మంచి పల్లవి ఒకటి వినిపించండి ఏదైనా గాలి మల్లింది నీ పైన 
గోలా చేస్తుంది నాలోనా ఆగనంటుంది రేగమంటుంది ఆ పైన అడగకు ఏం జరిగిన గాలి మళ్ళింది నీ పైన గోల చేస్తుంది నాలోనా ఆగనంటుంది రేగమంటుంది ఆ పైన అడగకు ఏం జరిగిన వెరీ గుడ్ అండి మంచి పాట వినిపించారు మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఏ మేము మేము వినటువంటి పాటలు వినిపిస్తారో అదే మీలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అండి చాలా బాగుంటుందండి నాకు చాలా ఇష్టం మీ సెలెక్షన్ ఆఫ్ సాంగ్స్ అంటే అంటే నాకు కాన్సెప్ట్ వేరు ఓకే అంటే ఊపిరి పోయాలి ఈ పాట ఎవరు పాడట్లేదు అందుకే నేను బయటికి లాక్కొచ్చి ఆ గనుల్లోంచి బయటికి లాక్కొచ్చి కొంచెం ఊపిరి జీవం పోయాలని నా కాన్సెప్ట్ అలా అడిగినే ఉండిపోతున్నాయి ఇవన్నీ కరెక్ట్ అండి తెరమా తెరచాటున ఉండిపోతున్నాయి చాలా అంటే చాలా మంచి పాటలు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అండ్ చాలా మంచిగా వినిపిస్తారు మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి శకుంతల గారు వండర్ఫుల్ యా సో అది జరిగిన విషయం సో విమానంలోనే చక్కగా వాళ్ళ బిడ్డ పెళ్ళి చేశాడట అండ్ అలాగే శ్రీలీల ఒక అందమైన హీరోయిన్ ఎవరు ఒకరు అడిగారట మ్యామ్ మీ కాబో యాత్రను ఎలా ఉండాలి అని ఆమెందట నా కాబో యాత్రను సిక్స్ టూ ఉండాలి అందంగా ఉండాలి మంచి సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఉండాలి కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో నన్ను భరించడం కొంచెం కష్టం ఆ కష్టాన్ని ఇష్టంగా భావించాలి ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నవాడితో నేను ఏడు అడుగులు వేస్తా అని చెప్పేసి అన్నదట అనగానే అక్కడ ఉన్నటువంటి రిపోర్టర్ మ్యామ్ మామ మహేష్ అని ఒకతను ఉన్నాడు మీరు అనుకున్నటువంటి క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి మేడం ఎంత కష్టాన్ని అయినా భరిస్తాడు మేడం వాడు సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ అనేది ఏదైతుందో టన్నులు టన్నులు ఉంది వాడి దగ్గర ఆయన ఒక మంచి అందగాడే మేడం వై డోంట్ యూ ట్రై హీమ్ అని చెప్పేసి అందట అన్నాడు అనగా అప్పుడే ఉన్నదట అంటే అని బాంబే నుండి నా ఫ్రెండ్ వచ్చాడు వాడితో మాట్లాడిన తర్వాత మహేష్ మామ సంగతి చూద్దాము అని అందట సో డెఫినెట్గా డ్రమ్స్ చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఆయన పాటలో ఓకే అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక స్టోష సోషల్ మీడియాలో మనం ఏదైనా చూసేటప్పుడు హే కృష్ణ హే ప్రభు హే హరే రామ ఏ క్యా హువా అటువంటిది కూడా వచ్చేస్తుంది వైరల్ అయిపోయింది అనమాట ఇవన్నీ కూడా అయితే బర్రెలక్క అనే ఒక అమ్మాయి ఆ పిల్ల కూడా వైరల్ అయిపోయింది డిగ్రీ వరకు చదువుకుంది ఏదో అక్కడ బర్రెలు ఉన్నాయి ఇన్స్టాలో ఏదో చిన్న వీడియో పెట్టింది హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు శిరీష బర్రెలు కాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాను ఉద్యోగం కోసం దొరికితే ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతూ ఉంటే దొరకట్లేదు ఏదో బర్రెలు కాస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పేసి ఏదో వీడియో పెడితే చాలామంది దాన్ని వైరల్ చేశారు రకరకాలుగా చేశారు తర్వాత 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 అమ్మాయికి ఎవరో ఎవరు సజెస్ట్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఎన్నికల పోటీ చేయొచ్చు కదా సో అటెన్షన్ సీకింగ్ ఉంటుంది కదా డెఫినెట్గా ప్రతి ఒక్కరికి నన్ను అందరు అబ్జర్వ్ చేయాలి అది ఇది అని చెప్పేసి సో ఆ పిల్ల చక్కగా నామినేషన్ వేసింది నామినేషన్ వేసిన తర్వాత ఏంటి మీ సమస్య నామినేషన్ ఎందుకు వేసారు ఏంటి నా నాలాగా చదువుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ ఉద్యోగ ఉపాధి కల్పించడమే నా లక్ష్యం ఓకే సో ఫ్యూచర్లో నేను ఎమ్మెల్యే అయితే ఈ ఉద్యోగ విషయంలో నేను జాగ్రత్త పడి గ్రామ గ్రామాన తిరిగేసి ఎవరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు వాళ్ళకి ఏ విధంగా ఉపాధి కల్పించాలి ఇప్పుడు మిగతా సంక్షేమ పథకాలు ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి కానీ ఉద్యోగ విషయంలో ఒక యువతకు నేను ఆదర్శంగా నిలవాలి అని చెప్పేసి ఈ అమ్మాయి అనడము దానికి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు ఇంతకుముందు భరద్వాజ గారు ట్వీట్ చేశారు అండ్ అలాగే ఆర్జీ గారు ట్వీట్ చేశారు అండ్ అలాగే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అరే అమ్మాయికి ఏం లేదు చిన్న ఇల్లు చిన్న హోటల్ ఇది అవుతుంటే చాలామంది ఏదో గూగుల్ పే ఫోన్పే ఏదో నెంబర్ ఇచ్చారు అమ్మాయికి డబ్బులు ఇస్తున్నారు అమ్మాయి ఇంటింటికి తిరిగి ప్రచారం చేస్తుంది వెరీ గుడ్ ఎవరో ఒకరు ఎప్పుడో అప్పుడు వేయరా 
అడుగు ముందుకు కదా మనం కూడా చేద్దామంటుంది మనకు కూడా సమాజ సేవ చేయాలని ఉంటుంది మనం చేద్దాం 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 అనుకుంటే సంవత్సరాలు గడిచిపోతూ ఉంటాయి కానీ అమ్మాయి విభిన్నంగా ఆలోచించింది ఒక ఆడకూతురు చాలా చక్కగా ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ఉంటే ముచ్చటగా అనిపిస్తుంది అమ్మాయికి నా వంతు కూడా సహాయం చేయాలని చెప్పేసి అనుకున్నాను వీలుంటే మన ఇంటర్వ్యూ కూడా తీసుకొని వస్తాను ఓకే అయితే వాళ్ళు నాన్నగారు ఏ పిల్లకి ఆల్రెడీ పెళ్ళి అయిపోయింది పిల్ల నాన్య చెప్పిన మాట లేదు ఇదంతా ఎందుకు అది ఒక రకరకాల రూమర్స్ ఆ ఇంటి పక్క వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఒకరు నిమ్మలంగా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉంటే ఓర్వలేనటువంటి వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి చాలామంది వాడికి అంటే ఎప్పుడైనా కూడా మన సక్సెస్ మనం ఏదైనా ప్రయత్నం మొదలుపెట్టగానే మనం ఎవరికి చెప్పొద్దు అని చెప్పేసి అంటారు అందులో నిజం ఉంది కరెక్ట్గా మనం చేసుకుంటూ మన పని మనం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి సక్సెస్ దానంతలో అదే వచ్చేస్తుంది అప్పటి వరకు మౌనంగా ఉండడమే మనం బెటర్ ఓకే ఈ అమ్మాయి కూడా గొప్ప గొప్ప ప్రయత్నాలన్నీ కూడా ఇటువంటి హేళనతోటే స్టార్ట్ అవుతాయి ఆ ఆడి మోకం ఆడు పెడతారా వాడికుందారా అంత మనం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలామంది అలానే అన్నారు అంత ఉందారా వాడికి నిజంగానే అని చెప్పేసి పెట్టి చూపించాము ఇంకా దిగ్విజయంగా నడుస్తుంది ఇంకా 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 కొత్త పుంతలు తొక్కబోతుంది కొద్ది రోజుల్లో ఓకే సో అలా గొప్ప గొప్ప ప్రయత్నాలన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ఈ అవహేళనలన్నీ కూడా ఇలానే మొదలవుతాయి అనమాట మనల్ని కించపరుస్తూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు అలానే ఈ అమ్మాయి కూడా బ బరేలక్క ఒక సెన్సేషన్ ఒక రాజకీయ వారసత్వం ఇప్పుడు జనరల్గా రాజకీయ వారసత్వం అనేది చాలామందికి ఉంటుంది ఆస్తులు ఉంటాయి బలమైన సామాజిక నేపథ్యం ఉంటుంది వాళ్ళ వెనకాలో ఇక బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ బ్లా 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 ఏదో కులాలు ఉంటాయి వాళ్ళ వాళ్ళ సపోర్ట్ ఉంటుంది కానీ ఈ అమ్మాయికి ఎవరూ సపోర్ట్ లేదు అండ్ కెన్ యూ బిలీవ్ ఈ అమ్మాయి నామినేషన్ వేసినప్పుడు ఎవరు లేరు ఈమె వాళ్ళ తమ్ముడు ఇంకెవరు ఒక ఆమె వెళ్ళింది బట్ ఈరోజు కొన్ని వేలాది మంది అమ్మాయి వెనకాల నడుస్తూ ఉన్నారనమాట ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద మీడియా సంస్థలు కూడా సైతం బర్రెలక్క దగ్గరకు వచ్చేసి ఇంటర్వ్యూలు అడుగుతున్నాయి అనమాట ఆమె గెలుస్తుందా ఓడిపోతుందా అనేది పక్కన పెడితే ఒక యువతలో ఒక మార్పు అనేది వచ్చింది చూసారా ఇది కావాలి మనకు అసలు యాక్చువల్గా యువతలో ఇలాంటి మార్పు ఒకటి కావాలి మేము సైతం యువత సైతం అని ఎప్పుడైతే ఎన్నికల్లో ప్రచార హోరు సాయించేసి ప్రతీది డబ్బుతో కొనలేమండి ప్రేమతో సాధించుకోవచ్చు ఏదైనా కొద్ది కొద్దిగా టైం పడుతుంది అంతే ఓకే అందుకోసం ఈ అమ్మాయికి కూడా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఆల్ ద బెస్ట్ ఓకే అండ్ అలాగే ఇక వయసు ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు నేను హిందీ రాయడం హిందీ చదవడం ఎలానో నేర్చుకుంటున్నాను నేను ఇందులో తప్పు ఏముందండి నాది హిందీ సెకండ్ లాంగ్వేజ్ కాదు ఏదో తొడ తొడ బాతుకర్తాం హిందీమే లేకిన్ క్యా అవుతాయి మాలం పడ్నాన అయ్యాత ఏదర్ సబ్లోకో క్యా హోనా మాలం పడ్నా హోనా అరే మేము నయ పెడుతుంది సార్ మీరు నయాతో బోల్కి నయ చూడతాయి మీరు సో ఐసి చల్ రే ఆజ్ కల్ అయితే చదువుకోవాలన్న తపన ఉండాలి కానీ చచ్చేదాకా చదువుకోవచ్చు సమాజంలో ప్రతి ఒక్కరు నిత్య విద్యార్థే ఇది వినడానికి బాగానే ఉన్నా ఆచరణలో పెట్టడానికి సాధ్యం కాదు కానీ ఒక అరవై ఐదేళ్ల పాకిస్తాన్ వృద్ధుడు ఆయన ముని మనవాళ్ళతో కలిసి ఒకటో తరగతిలో చేరారు చిన్నతనంలో చదువుకు దూరం అయ్యాను నా కోరికను ఇప్పుడు తీర్చుకుంటున్నాను అని చెప్పేసి ఆయన వాళ్ళ ముని మనవాళ్ళతోటి వెళ్ళేసి క్యా తాత అభి క్యా పడితే తాత పడినాక బాధ అప్ క్యా కడితే నై 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 బచ్పన్ సే మేరకు ఓ డిజైరే పడినా బోల్కే చదువుకోవాలని ఒక కోరిక ఉందిరా చిన్నప్పటి నుండి నేను చదువుకోలేకపోయానా నేను చదువుకోకుండానే చచ్చిపోతానా అనే ఒక కోరిక ఉండే ఇప్పుడేముంది చక్కగా చదువుకోవడానికి ఒకటో తరగతికి వెళ్ళాడు చక్కగా ఏబీసీడీలు నేర్చుకుంటున్నారు వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నాడు వాళ్ళు అక్కడ ఉండే కదా చి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ నేర్చుకుంటున్నారు హిందీ ఆల్రెడీ వస్తుంటుంది కాబట్టి హిందీ అక్షరమాల నేర్చుకుంటాడు వర్ణమాల నేర్చుకుంటున్నారు సో తాతగారికి ఆల్ ద బెస్ట్ మీరు కూడా మీకు ఏదైనా కావాలంటే నేర్చుకోండి 
నేర్చుకుంటేనే పెళ్లి చేసుకోవచ్చు పెళ్లి చేసుకోకుంటే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత అరే నేను అది నేర్చుకుందాం అనుకున్న నేను కన్నడ నేను నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను కన్నడ ఆ తర్వాత మలయాళం ఇది నేర్చుకుందాం అనుకున్నాను అందులో పోయి పెళ్ళి అయిపోయిందండి మహేష్ గారు పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత తెలుసు కదండి ఉన్నాయండి మర్చిపోతుంది హాం పెట్టి టార్చినట్లు ఉందండి మాకు సో బిఫోర్ యూ మ్యారీ యూ లర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అకి సో బోల్డ్ అని డబ్బులు సంపాదించారు జరగండి ఒకసారి అకౌంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయో చూద్దాం ఐ నో యువర్ పాస్వర్డ్ అమ్మ సిక్స్ డిజిట్ పెట్టుకు ఒక్క నిమిషం లెట్ మీ ఓపెన్ యువర్ అకౌంట్ ఏ అగ్ని డబ్బులు ఉన్నాయి అకౌంట్లో ఇన్ని డబ్బులు పెట్టుకుని లేనంటారు ఏంటండి ఓకే మోడీ గారు ఒక మాట చెప్పారనమాట ఏమనంటే విదేశాల్లో ఎవరైతే స్థిరపడి ఉన్నారో అక్కడ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోకండి మీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు మీ కొడుకుల పెళ్ళిళ్ళు మీ బిడ్డల పెళ్ళిళ్ళు అక్కడ చేయకండి ఇక్కడికి వచ్చేయండి ఇండియాకి వచ్చేసి వాళ్ళ పెళ్ళి అంగరంగ వైభవంగా ధూమ్ధామ్గా మంచిగా జబర్దస్త్గా చేయండి అక్కడ ఏముందండి చర్చిలకు తీసుకెళ్ళిపోతారు లేకుంటే అక్కడ కళ్యాణ మండపం బుక్ చేస్తారు ఓ యాభై మందిని అరవై మందిని పెడతారు అండ్ కరెక్ట్గా వస్తున్నారా అండి పెళ్ళికి వస్తున్నారా బికాస్ వీ నీ టు పే సో ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డాలర్స్ ఫర్ అ ప్లేట్ నీ యూ షుడ్ కమ్ అండి అట్లా లెక్కలు వేసుకోవాలి అట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి ఇట్లా చేయాలి కానీ మోడీ గారు మాట చెప్పారు పెళ్ళిళ్ళు విదేశాల్లో చేసుకోవడం అవసరమా అంటూ మన్ కీ బాత్లో ప్రశ్నించారనమాట ఈ పెళ్లి వేడుకల్ని స్వదేశంలో చేసుకుంటే దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి అభిప్రాయపడ్డారు పెళ్లిళ్ళ విషయంలో ఓకల్ ఫర్ లోకల్ను అనుసరించలేరా దేశంలో అతిపెద్ద కుటుంబాల కోసం ఇది చెబుతున్నాను నా బాధ వారిని చేరుతుందని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఇటీవల సినీ ప్రముఖులు తమ పెళ్ళిళ్ళను విదేశాల్లో జరుపుకుంటున్నారనమాట అట్లా కాదు మీ కొడుకు పెళ్ళో మీ కూతురు పెళ్ళో ఒక్కొక్కసారి ఎట్లా ఉంటుందంటే అమ్మ నాన్న అక్కడికే రప్ రప్పించుకుంటారు ఏం లేదు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అమ్మాయి వాళ్ళ అమ్మ నాన్న అన్నీ ఉంటారు అట్లా కాకుండా ఇక్కడికి వచ్చారనుకోండి ఆ పెళ్లి మీద బ్రతికే వాళ్ళు కొన్ని వందల కుటుంబాలు ఉంటాయి కదా ఇండైరెక్ట్గా ఆ విధంగా మీరు సహాయం చేయొచ్చు అండ్ మీ చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ని మీరు కలుసుకోవచ్చు అండ్ ఇండియా ఫుడ్ మీరు ఇష్టపడవచ్చు అండ్ ఒక హోమ్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ బాండ్ బ్యాండ్ బాజా భారత్ ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడ భారత్ పెడితే అక్కడ డ్రమ్ములు అవి ఏ ఉండవు మనం ప్లేట్లు కొట్టుకోవాలి అక్కడ లేదంటే ఏదో ఒక మ్యూజిక్ సిస్టమ్ పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ అంటే హాయిగా మనము కూరాలు తీసుకోవచ్చు ఆ టెంట్ మంచిగా వేసుకోవచ్చు మంచిగా పందిరి వేసుకోవచ్చు ఇంకా మనకు కావలసినటువంటి మళ్ళీ ఒక్కొక్కసారి అక్కడ అయ్యగారు దొరకడం అనుకోండి మళ్ళీ ఇబ్బంది అయిపోద్ది అందుకోసం అని చెప్పేసి మీ మీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు ఏవైతున్నాయో సో ఓకల్ ఫర్ లోకల్ అనుసరించలేరా మీరు అని చెప్పేసి మోదీ గారు అడుగుతున్నారు సో ఆ వేడుకల్ని స్వదేశంలో చేసుకుంటే దేశ ప్రజలకు ఉపయోగపడతాయని చెప్పేసి అంటున్నారు ఈయనన్న మాట కూడా కరెక్టే కానీ అక్కడ అంటే ఒకవేళ అమ్మాయి అమెరికా అమ్మాయి అనుకో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంస్కృతి సంప్రదాయాన్ని బాగా ఇష్టపడుతుంది నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ అండ్ అమెరికా అబ్బాయి అన్న ఉన్నాడు అనుకో ఆయన కూడా వా ఇట్స్ అన్ అన్బిలీవబుల్ అన్బిలీవబుల్ అండ్ ఐ రియల్లీ లైక్ దిస్ ట్రెడిషన్ దిస్ ఫుడ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ యువర్ కల్చర్ యువర్ యాటిట్యూడ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ యువర్ రిలేటివ్స్ సో గ్రేట్ సో గ్రేట్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ రిలీ ఐఎమ్ రియల్లీ లక్ టు హ్యాప్ యూర్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి బ్యాండ్ వాళ్ళు బ్రతుకుతారు వంట వాళ్ళు బ్రతుకుతారు బంగారం ఇక్కడే కొనుక్కోవచ్చు అయ్యగారులు ఎంతమంది ఎంత కుటుంబాలు ఆధారపడతాయి ఒకసారి ఆలోచించండి ఏ మేరా మన్ కీ బాత్ నహీ హే ఏ మోడీజీ కా మన్ కీ బాత్ హే 
आपको मन में ऐसे होते हैं उसे है तो आ जाइए कर लीजिए ओके एक रिजर्व फॉरेस्ट कुछ मैं माटडना वीसा वीसा को दंड थोपना प्रपंच महासभा मंद मुझे व्याख्यात व्याख्या वीसा इंटरव्यू गज 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 मल्ल पोनी अद रे निषा इंटरव्यू आ मूड निम्षा इंटरव्यू अंत अदी एम का जस्ट इट्स ए मैटर आफ् वन मिनट आर टू मिनट इंटरव्यू गज 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 उनकालीरा अलादी आ सैलैं अलादी अवती आंबिये अटी एवरंत वालू नीट स्टैल विंटर आफ सैल अद्त चूस तरह मन भय भय जीवित ने भयपनी आ रोज ना भय वे इंटरव्यू एन गंटल के चपार इंटरव्यू रेप 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 उदय एन गंटल के चपेन अपने ना रात्रि एन गंटल वन वन हार्ट रेट बेगा तमने तमने बयोमेट्रिक बयोमेट्रिक बाबू नाग फिंगर्स इकटे पुट योर फोर फिंगर्स हियर यस मैम यस मैम ओके एंड पुट योर लेफ्ट लेफ्ट हैंड फोर फिंगर्स हियर पुट योर थम्स हियर पुट योर टू थम्स एट एट प्लेस हियर यस मैम गज गज उतनाए गुंडे इंके द ओके <laughs> अड़ ना एम मंदिर कौंटर्स उठाई अंदर तेलोले उ नलवाल उठर अगर पैनिक पैनिकन तरह अंत मुझे मैं कुछ स्मार्ट अंटे स्मार्ट पक्वर वीडमा स्मार्ट ये क्यूलो तुंदर टक् 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 पड़पतनाई ना लाइड विंडो उ रईट सैड विंडो उ बाडी लांग्वेज एला इंटरव्यू दूसरे वाल बाडी लांग्वेज एला रईट सैड इंटरव्यू दूसरे वाल बाडी लांग्वेज एला ओके ओके वेल कैन ए चेज द No, 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 no. No, honey, no, honey. You're not supposed to cry. change your line. You need to be online. Okay. Yeah, yeah. And first word, first word. Yeah, mat lad thunu arthenga. Ma, ma, ma. Mana mundu a each one walu ilu walu akar keli mat lad thunte. Choose her and mat lad thunu gorela sharing aitho. 
Okay, what's the purpose of uh, going to United States of America? And they said, yeah, yeah, yeah. yeah, 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 yeah. <laughs> <laughs> okay. Who is sponsoring for you to you? Yedo could jip is some. Mana Halochin and the video passport, these Kuntunda, written is Tunda, these Kuntunda, but question and Ruth and the question. A question thirty percent of winter, he is taking my passport back or he is willing to give outside of the window. <laughs> Sorry, sir. Uh, you need more documents. Uh, sorry. Have a good day. Have a good day, sir. Thank you, sir. Wait, Kochi. Passport no sir. Just go take. Mokam anta nalla gaye po thod passport la. Already chamar chai. But are they the same? Babu, you can't do it. 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 You can't do the moment work at this level and a definite visa on Dalkani, Pariata can approach and show this into Malaysia Probutum Kilak and name this Kundi, Barth, China, and Chuache, Pariata Colon, Visa Lake on Nagoda and Mathis Tavan Jepesi Practinchindi, December Rocket Nunchi, the Anbot Locosan and Jepesi, Adesa Prathani, Anvar Ibrahim Jepper, Muper Rosa Part, the Sam Lone in the Kanamatun and Jepesi Perkuna, Riperke, Sri Lanka, Thailand, Probutalu, Parathilaku, Visa Lake Kunda Peritinches of Kareni, Kalpinche. So, Atla Chala, but Monadurku, Sri Lanka, Ivaledu, but Malaysia, good Ivaledu, you put Malaysia and Sri Lanka, and the last Kuntun the Bartha Desim. That should two water and tire matter. A Kadgurok, Sir Elisha say, shall abound today. Okay? And Alagi Gurunanak, Jainthi Subhakanshil Telejesto Namo Sikula Aradia Deva, and Adi Guru Ayana, Ayana Karana Kataksha Vikshana, Mandra Pena, and Dalanja Pesi, Mana Korkune Pratin Chida, Inca. Chala updates Sunai updates and repeti, Mama Sholo Malikal Skune Pratin Chidam. Okay, is in a Manslo, Namata Chapan and Day and the Pavere them leather. Okay, and Alake Manam Tage Manamutine Palo Chesi Balu Palo Matla de Palo Chesi K. Palo Repeti Mama Sholo Malikal Skune Pratin Chidam, upper work. Bye bye and take care.